Hey everyone. Yes, I am live. So hey everyone, this is Dipend here. So you are most welcome. So good evening, everyone. So आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बहुत important topic पे बात करने वाले हैं. Yes, how to fight against depression and anxiety. Yes. आज जो हमारे देश में बड़ी घटना घटी है तीन दिन पहले जो कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था और वो घटना कोई छोटी घटना नहीं है बहुत बड़ी आपस एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना है क्योंकि ये बड़ी घटना कितने सारे लोगों पे असर डालने वाली है लेकिन आज हम ये बात नहीं करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ था कैसी चीजें हुई थी इस बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करने वाले आज जो हम बात करने वाले हैं कि इस घटना का असर क्या कर पड़ने वाला है और आप अगर इस सारी चीजों से गुजर रहे हैं इन सारे थॉट से गुजर रहे हैं तो आप उनसे कैसे बाहर आ सकते हैं तो वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम जो लोग मुझे अभी ज्वाइन किए हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड ये टॉपिक बहुत ही पावरफुल टॉपिक और आपको जरूर इस बात को समझना चाहिए आज हम बात जो करते हैं डिप्रेशन की एंग्जाइटी की ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि यह क्या कोई बीमारी है या कोई डिसीज है या कोई थॉट की वजह से आता है किन सारी चीजों की वजह से आता है ये चीज आज की लाइफ में समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है लेकिन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये चीज बच्चों में भी दिखती है कहीं ना कहीं ये चीज कपल में भी दिखती है यंगस्टर में दिखती है स्पोर्ट्स पर्सन में दिखती है जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं वहां पे दिखती है जो आज एम्प्लॉय है किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहां पे दिखती है और लेकिन उनके पास सोल्यूशन नहीं होता है जब उनके पास सोल्यूशन नहीं होता है तो प्रॉब्लम में आना शुरू हो जाते हैं चीजों को वो फेस नहीं कर पाते हैं तो क्या ये कोई बीमारी है या कोई थॉट है ये कहां से आता है ये चीज आज हमारे जानना जरूरी हो गया और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस चीज में रहते हैं इन सारी बीमारियों से हम गुजर रहे होते हैं तो हमको खुद नहीं पता होता है क्या हम डिप्रेशन में हैं या एंग्जाइटी में हैं किस तरह के स्टेट में हम जी रहे हैं हमको खुद नहीं पता होता है तो आज आज हमको अवेयर होने की जरूरत है आज हमें इस चीज को आगे जाने की जरूरत है क्योंकि इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस कंट्री इन द वर्ल्ड यस एक बार फिर से इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस कंट्री इन द वर्ल्ड और इसी वजह से हमारे यूथ हैं वो डिप्रेस में रहते हैं लेकिन ये बात किसी को बता नहीं पाते हैं और सर्वे में भी ये भी कहा गया है कि 2020 में जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा जो जो इंडिया के यूथ हैं सबसे ज्यादा डिप्रेशन में रहने वाले वर्ल्ड की कंट्री बन जाएगी इंडिया यस अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ सर्वे सो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए ऐसी घटनाएं हमें कुछ सिखाने के लिए आती है हमें कुछ बताने के लिए आती है सो ईच एंड एवरी वन मोस्ट वेलकम इन दिस पॉलफुल सेशन और आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन क्या होता है डिप्रेशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं और डिप्रेशन को कैसे हम चीज डिप्रेशन की कौन से ऐसी पावरफुल टेक्निक होती है जिनके थ्रू हम आगे जा सकते हैं और हम डिप्रेशन को छुपाते क्यों हैं? ये सबसे बड़ी बात हो गई कि आज इंडिया के परिवार में लोग डिप्रेशन को बताते ही नहीं है वो सब बीमारी से जूझ भी रहे हैं तब भी वो लोगों से शेयर करना नहीं पसंद करते हैं राइट तो यही सारी चीजें हैं आज हम इन्हीं सारी चीजों में बात करने वाले हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम ईच एंड एवरी वन एंड गुड इवनिंग ईच एंड एवरी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है तो हम लोग देखते हैं यहाँ से काफी लोग इंस्टाग्राम से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम से ज्वाइन कर रहे हैं आप अगर कहीं से कनेक्शन लूज भी हो जाता है प्लीज मेरे साथ कॉपरेट भी करिएगा और मुझे यूट्यूब पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा चैनल है दीपेंद्र इंपैक्ट तो वहां पर भी आप जाकर के आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट ओके तो फर्स्ट थिंग की डिप्रेशन क्या है डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन कैसे हमारे माइंड में आता है पहली चीज होती है कि डिप्रेशन जो होता है डिप्रेशन इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती है जितना इसका नाम हमें बता दिया गया है कि आपको डिप्रेशन हो गया है चीजें हो गई डिप्रेशन हो गया चीजें हो गया तो डिप्रेशन बनता क्या है डिप्रेशन का मतलब सिंपल सा एक चीज होता है डी प्लस एक्सप्रेशन यानी कि अपने आप की चीजों को एक्सप्रेस न कर पाना इस कॉल डिप्रेशन लेकिन ये चीज बहुत ही छोटी चीजों से शुरू होती है और ये बहुत ही छोटे थॉट शुरू होती है और छोटे थॉट की वजह से हम जब लोगों को बता नहीं पाते और बार 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 अपने माइंड में वो चीजें रिपीट हुआ करती हैं और वही चीज आपके माइंड की परमानेंट बन जाती है और वही चीज आपकी डिप्रेशन कहलाती है और हम कैसे पहचानेंगे डिप्रेशन होते कैसे होता है सपोज डिप्रेशन जब आपको होगा तो डिप्रेशन में सबसे पहली जो चीज होगी आपको लॉस्ट ऑफ होप होगा आपको होप खत्म हो जाता है आप अपने आप अपने फ्यूचर के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं गोल सेटिंग कर रहे हैं तो आपको ना तो गोल दिखाई देते हैं ना फ्यूचर प्लान दिखाई देते हैं कुछ नहीं दिखाई आपको लगता है कि आई एम इन स्टक स्टेट मैं बहुत ज्यादा स्टक स्टेट में हूं और मैं जैसा मेरी समस्या का को कोई भी सोल्यूशन नहीं है कहीं पर भी नहीं है एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको एंग्जाइटी होती है यस 
आपके माइंड में आपके शरीर में एंजाइटी आना शुरू हो जाती है मींस आपको पैनिक अटैक आने लगते हैं या फिर आपको लगता है कि मेरा शरीर कहीं कहीं से भारी है या फिर आपको लगता है कि मेरे शरीर में कहीं सेंसेशन हो रही है हमारे बॉडी में कहीं पे सेंसेशन हो रही है मेरे थॉट सही से नहीं आ रहे मैं किसी का चेहरा देखता हूँ तो एंग्जाइटी में आ जाता हूँ उससे जलन होने लगती है या फिर उसको चेहरा देखने का मन ही नहीं करता अगर आप इन सारी चीजों में जूझ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस के लेवल से आप डिप्रेशन के लेवल पे जाने वाले हो जो नंबर एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वी लॉस्ट इंटरेस्ट हम लोग अपना इंटरेस्ट खो देते हैं अगर आप कोई काम कर रहे हो अगर आप अपने टीम मेंबर में हो अगर आपका बिजनेस का चल रहा है या फिर आप अपने फैमिली में हो तो अपने बच्चों के साथ बात करने में इंटरेस्ट को खो देते हो या फिर आप कॉर्पोरेट में हो तो अपने टीम के साथ बात करने नहीं सकते हो या फिर आपका कोई काम है या फिर कोई आपका वर्क चल रहा है या फिर टास्क चल रहा है उस पर काम नहीं करने का मन लगता है यानी कि आप अपने इंटरेस्ट को खो देते हो राइट ये चीज होती है तो आप ये समझ लेना कि आपका इंटरेस्ट अगर खो रहा है तो इट मीन्स कि आप डिप्रेशन के स्टेज में हो नेक्स्ट नेक्स्ट चीज कि आपको नींद जाना आने लगती है यस yes, आप अपने आप को एनर्जी लेस फील करते हो आपको नींद ज्यादा आने लगती है मीन्स कि आपको लगता है कि यार मैं अकेला रहूं मैं लॉन्डलीनेस में रहूं मुझे आ, मुझे अकेला छोड़ दो आ, आप आप क्या करते हैं जो इस तरह के चीजों के बीमारी में आते हैं वो नींद ज्यादा उनको आने लगती है उनका किसी चीज में मन नहीं लगता है सोते रहते हैं खाते हैं खाने के बाद कोई काम किया उसके बाद फिर से सो जाते हैं चीजें करते हैं उसके बाद काम किया फिर से सो जाते हैं अगर ये सारी चीजें हो रही है इट मीन्स की आपके डिप्रेशन की प्रॉब्लम है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इरिटेबिलिटी इन मैन हमें इरिटेशन होने लगता है लोगों में जो हमारे रिलेटिव होते हैं जो हमारे टीम मेंबर होते हैं जिस भी सराउंडिंग के आसपास रहते हैं उनमें हमें इरिटेशन होने लगता है कि हमें इरिटेशन हम उनसे बात करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं तो इरिटेशन फील होने लगता है मुझसे बात मत करो लोग कहते हैं मुझसे बात मत करो मुझे मुझसे काफी दिन या फिर मुझे अकेला छोड़ दो एक वाइफ होती है स्पाउस होती है आपस में कहते हैं मुझसे बात मत करो आप दूर रह दो मेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम मुझ पर छोड़ दो भाई रहने दो अगर इस तरह की चीजें होने लगे इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन की स्टेज में जाना शुरू कर चुके हैं एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चेंज इन अपोजिट योर वेट आपके वेट में काफी ज्यादा चेंज आने लगेगा आपके वेट या तो डिक्रीज होने लगेगा या तो इंक्रीज होने लगेगा आप ज्यादा खाना लगे खाने खाना खाना शुरू कर देंगे आप ज्यादा चीजों को अपने अंदर आपको भूख ज्यादा लगने लगेगी अगर ये सारी चीजें हो रही है इट मीन्स यू आर इन डिप्रेशन स्टेज एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एक चीज और करनी है जो आपको एक चीज बतानी है कि अभी डिप्रेशन होता कैसे हमारे माइंड में जाता कैसे हो और हम कैसे सुसाइडल केस में चले जाते हैं सुसाइडल स्टेज में चले जाते हैं और इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं कहीं पर क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग है ये मैं पेड अपने वर्कशॉप में ब्रेक थ्रू मास्टरी के जो पेड वर्कशॉप होता है मैं उसमें सिखाता हूँ उसमें मैं बताता हूँ तो आपको ये चीज जरूर लिखनी जरूर चाहिए तो पहली चीज होता है कि डिप्रेशन से इतना डर नहीं होता है जितना इसका वर्ड हमें डराता है हम आजकल हमें एंकर कर दिया गया है कि यू आर इन डिप्रेशन यू आर इन डिप्रेशन यू आर इन डिप्रेशन अब समझो कि डिप्रेशन को हम कैसे पहचान सकते हैं सपोज कि हमारा माइंड है हमारा हमारा ब्रेन है और ब्रेन में हमारे 80 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं राइट right? कितने बिलियंस 80 टू 90 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं जब हम बच्चा कोई पैदा होता है इसके बाद वो सेल्स ग्रो होना शुरू होती है यानी कि जो न्यूरोन्स होते हैं उन्हीं में हमारी मेमरी को स्टोर करके रखते हैं हम जितनी भी मेमरी होती है इसी न्यूरोन्स में स्टोर करके रखते हैं लेकिन न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं जिनको बोलते हैं सिनॉप्सिस यस सिनॉप्सिस इनको बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि नेटवर्क बोल सकते हो हमारे माइंड में सिनॉप्सिस का हमारे न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है जिसको हम माइंड बोलते हैं अगर आपका ब्रेन एक्शन में है तो आपको वही चीज कहलाता है आपका माइंड क्या कहलाता है जब आपका ब्रेन एक्शन में होता है तो वो माइंड कहलाता है अगर वो एक्शन में नहीं है तो वो सिर्फ आपका ब्रेन है आप सो रहे हो आपका ब्रेन है लेकिन आपका ब्रेन जब एक्शन कर रहा है यानी कि न्यूरॉन्स के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है कि मींस कि वो एक्शन में यानी कि वो माइंड की तरह काम कर रहा है और इसी में हमारी स्टोरी शेयर होती है सपोज करो कि आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक दूसरे के पोस्टमैन होते हैं ये पोस्टमैन की तरह आपके माइंड में होते हैं आपके इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से आपकी इंफॉर्मेशन को आपकी बॉडी तक पहुंचाते हैं आपके सेंसेस तक पहुंचाते हैं या फिर आपके अंदर वो केमिकल रिलीज करते हैं अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ माई डियर फ्रेंड इज यस बिल्कुल आपने कहा हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह भेजते यानी एज ए पोस्टमैन हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें बिहेवियर लैंग्वेज
इंफॉर्मेशन को पकड़ता है या तो हमारे पेनफुल इंफॉर्मेशन को पकड़ता है यानी कि जब प्लेजर इंफॉर्मेशन की यानी कि जब उसका जब प्लेजर इंफॉर्मेशन को पकड़ते हैं इसके अंदर से डोपामीन रिलीज करना शुरू करता है हमारा माइंड डोपामीन रिलीज करना शुरू करता है तभी तो हम हैप्पीनेस के स्टेज में आ जाते हैं किसी ने कोई अच्छी खबर सुनाई तो हम इस हैप्पीनेस के स्टेज में आए सपोज कि किसी ने कहा कि हमारी जॉब चली गई अब ये आपके माइंड में इंफॉर्मेशन आई कि हमारी जॉब चली गई अब आपकी जॉब चली जाई गई तो ये इंफॉर्मेशन क्या हुआ आपके माइंड में गई और आपके माइंड से तुरंत न्यूरो ट्रांसमीटर में गई और न्यूरो ट्रांसमीटर ही हमारे पूरे माइंड में फैल गई और जैसे ही वो केमिकल रिलीज करेगा कौन सा दुख वाला यानी कि पेन वाला केमिकल यानी कॉर्टिसोल रिलीज करेगा अब जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज करेगा आपके बॉडी के अंदर कुछ एक एक्शन होगा कुछ बिहेवियर आना शुरू हो जाएगा मीन्स आपको लगेगा कि हम आई एम नॉट ओके मेरी एनर्जी बहुत कम हो गई या फिर आपको लगेगा कि मैं बेकार हूं या मैं बर्बाद हो गया हूं या मेरा फ्यूचर बेहतर नहीं है अगर इस तरह के थॉट आते हैं आपकी बॉडी के अंदर सेंसेशन चली जाती हैं आपको वही कॉर्टिसोल पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है और आपके सेल्स वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं मीन्स कि हर एक चीज जब एक दूसरे के जैसे वो इंफॉर्मेशन गई इंफॉर्मेशन एक दूसरे को उसने फायर किया तो आपके अंदर वो वायरिंग होना शुरू हो गई यानी कि फायर वट एवर यू फायर यू वायर चाहे इंफॉर्मेशन सही हो या फिर गलत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो आपके अंदर वायरिंग होती जा रही है नाउ अब जैसे सारे न्यूरॉन्स आपके अंदर एक्टिव जैसे इंफॉर्मेशन गई कि मैं बेकार हो गया मेरी जॉब चली गई आपके सारे न्यूरॉन्स आपके अंदर एक्टिवेट हो गए और आपको बता देते हैं आपको एक सिग्नल यू आर इन प्रॉब्लम यू आर इन प्रॉब्लम आपके न्यूरॉन्स को पता चल जाता है यू आर इन प्रॉब्लम अब जैसे ही पता चल जाता है तो आपके बॉडी कहती है कि यू आर इन रेस्क्यू स्टेट अब आप रेस्क्यू की मोड में आ गए हैं यानी कि आपकी बॉडी बता देती कि अब आप डेंजर मोड में आ गए हैं आपका बॉडी वहां तक सहता है लेकिन वो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा बार 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 हम रिपीट कर देते हैं जिसकी वजह से वो आपकी जब यही इंफॉर्मेशन तीन चार दिन बाद या फिर काफी लंबा टाइम लगा करके जब उसका इंटरवल काफी लंबा हो जाता है तो यही इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी नहीं सह पाती और जब नहीं सह पाती है तो वो क्या बोलती है अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है लेट्स सुसाइड अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है लेट्स सुसाइड ये इंफॉर्मेशन आता है आपकी बॉडी कहती है इनफ इज इनफ हो गया अब मैं नहीं कर पाऊंगा मैं नहीं सह पाऊंगा लेट्स सुसाइड वो अपने एंड वैल्यू की तरफ जाता है और जैसे ही वो एंड वैल्यू की तरफ जाता है लोग वहां पर क्या होता है आपके माइंड का कंट्रोल खो जाता है आपकी बॉडी इतना ज्यादा पैनिक हो जाती है कि आपको सिर्फ इतना लगने लगता है किसी न किसी तरीके से बाहर और आपकी बॉडी तो तैयार बैठी है इस चीज को करने के लिए वो तो जान ही चुकी है कि भैया अब तो अब मुझसे नहीं हो पाएगा ये सारी चीजें अब मुझसे नहीं सही जाएंगी लेट सुसाइड और वहां पर लोग सुसाइड कर लेते हैं और इसी वजह से स्टूडेंट इस दुनिया के सबसे ज्यादा डिप्रेशन के स्टेट में जीते हैं अगर आप बोलते हैं कि लोग जीते हैं लोग नहीं जीते स्टूडेंट जीते हैं किसी एक स्टूडेंट से पूछो कि कितना छोटा माइंड है उसका होता है कितनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर कम होती है लेकिन उसके बावजूद इतना सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाला जाता है इतनी सारी बैग इतनी सारी होमवर्क डाली जाती है उसके बाद वो जाता है और उसकी वेट भी कम होने लगता है और वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है और माता पिता हमारे इतने अच्छे होते हैं इंडिया के बोलते हैं तू कुछ करता नहीं है तो होमवर्क नहीं कहाँ से कर ले भाई क्या उसके माइंड को कभी ट्रेनिंग दी गई है कि तुम्हें ऐसा करना है इस स्टेज पे आ रहे हो नहीं हम तो खुद ही जिम्मेदार होते हैं उनको डिप्रेशन में लाने के लिए और इसी वजह से इंडिया में हर दस में से एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है दैट्स वाई आपको पता है सुसाइड का रेट हमारे इंडिया में स्टूडेंट में सबसे ज्यादा है ये यूथ है हमारे सबसे ज्यादा है दैट इज द प्रॉब्लम दैट इज द थिंग दैट्स वाई एम टेलिंग यू दैट्स वाई एम टेलिंग यू कि आपको जो भी करना है पॉजिटिव सोचते रहना है मीन्स कि अभी मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा उस चीज से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन के आंसर भी लूंगा तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर भी तैयार रखिएगा यस ईच एंड एवरी वन ओके सो माय डियर फ्रेंड सो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं कि अब आपको एक चीज सीखनी है वो है आपको जीने की कला सीखनी है आपको सीखना है कि हाउ टू हैंडल दिस प्रेशर आपको सीखना है कि कैसे आप वर्दीनेस की स्टेट में जा सकते हो आपको सीखना है कैसे आप हैप्पीनेस के स्टेट में जा सकते हो आपको सीखना है कि कैसे आप इन सारी चीजों से बाहर निकल सकते हो अब इस दुनिया में अगर वही आदमी पावरफुल है जिसके पास वो माइंड को चलाना जाता है अगर वो माइंड को नहीं चलाना जानता है अपने ब्रेन का यूज करना नहीं जानता है उसके पास कितनी भी इंफॉर्मेशन आ जाए कितना भी पैसा चला जाए कितनी भी उसके पास नेम और फेम आ जाए वो तो कहीं ना कहीं सुसाइड करेगा या तो डिप्रेशन के स्टेट में जाएगा या तो एंजाइटी के स्टेट में जाएगा या तो 
बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो वो अपने परिवार अपने रिलेशनशिप को भी लूज कर देगा यस माई डियर फ्रेंड सो बी अवेयर बी अवेयर आर्ट ऑफ लाइफ यस हमें सीखनी है आर्ट ऑफ लाइफ कैसे हमें जीने की कला सीखनी है और जो मेरा वर्कशॉप हो रहा है अभी 27 और 28 तारीख को जिसका नाम है इमोशनल मास्टरी मैं उसमें इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं ये दो दिन की कंप्लीट वर्कशॉप है और आप लोगों को जरूर ये वर्कशॉप जरूर से जरूर ज्वाइन करनी चाहिए नाउ सपोज कि हम दो तरीके की वैल्यू में जीते हैं पहली चीज होती है एक होती है हमारी मीन्स वैल्यू एक होती है हमारी एंड वैल्यू राइट माई डियर फ्रेंड एक होती है हमारी मीन्स वैल्यू एक होती है हमारी एंड वैल्यू मीन्स कि आप घर में रह रहे हैं आपको घर चाहिए घर चाहिए आपकी मीन्स वैल्यू होती है ओके okay? आपको घर चाहिए आपकी मीन्स वैल्यू होती है लेकिन आपकी जो एंड वैल्यू होती है कि उसमें घर में रह करके आपको सुख मिलेगा शांति मिलेगी आपको एक पीस मिलेगा ये आपकी एंड वैल्यू होती है आपके जिंदगी में जो भी आप वर्क करते हैं आपके जिंदगी में जो भी आप गोल बनाते हैं आपकी जिंदगी में जो लोग आपके रिलेशनशिप में होते हैं आप जिनको अट्रैक्ट करते हैं वो एंड वैल्यू के लिए होते हैं हमारे रिलेशनशिप हमारी एंड वैल्यू के लिए होते हैं लेकिन हम इंडिया के लोग आजकल की सोसाइटी इतने प्रोग्राम हो चुकी है कि हम सिर्फ केवल मींस वैल्यू में ही जीते हैं हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाएगा तभी चीजें सही होंगी लेकिन उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिनके पास नेम है फेम है पैसा है उनके पास ऊंचाई है उनके पास सक्सेस है लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो खाली पंसा महसूस करते हैं वट इज द वन थिंग बिकॉज उनकी एंड वैल्यू खत्म हो जाती है और जहां पर शरीर की जहां पर माइंड के एंड वैल्यू खत्म हो जाती है आपका माइंड उस चीज पर रिएक्ट करना बंद कर देता है और इसी वजह से लोग डिप्रेशन एंजाइटी और स्टेट की मोड में चले जाते हैं माय डियर फ्रेंड राइट और वो इसी वजह से सुसाइड करना शुरू कर देते हैं सो so, आपको मेंटोर फाइंड आउट करना चाहिए आपको चीजों को फाइंड आउट करना कौन आपकी चार्ज सीधे सही कर सकता है और आज हम बात करने वाले अब हम बात करने वाले हैं कि हम लोग अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम ये चीज अपने घर में अपने परिवार के साथ क्यों नहीं शेयर करते हैं सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आया है कि लोगों को सुसाइड करने का लोगों को डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ी बात होती है कि वो अपने आप को किसी के अपनी चीजों को किसी के सामने शेयर ही नहीं करते क्योंकि हमारी जो चीजें हैं वो डिफाइन कर दी गई है हमारी चीजें ऐसी डिफाइन कर दी गई है जब से हम किसी चीज के सामने शेयर करते हैं तो कुछ चीजें जो हमारी लाइफ में आती हैं कि वो ये है कि लोगों को डर रहता है कि वो लोग हमें जजमेंट करेंगे सपोज कि आप किसी प्रॉब्लम में हो आप किसी चैलेंज में हो और चैलेंज में होने के बाद आप किसी को बताना चाहते हो लेकिन लोग बताते नहीं अपने अंदर ही रखते हैं तो क्या करते हैं वो इस वजह से नहीं डरते उनको डर रहता है बिकॉज कि लोग मुझे जजमेंट करेंगे और मुझे उसका फियर होगा राइट उसको फैमिली का फियर होता है फ्रेंड्स का फियर होता है लोग मुझे जजमेंट करेंगे बोलेंगे तुम कैसे हो गए हो तुम तुम्हारे तो ये बीमारी हो गई है या फिर लोग मुझे जजमेंट करना शुरू करें बोलेंगे तुम इतना पढ़े लिखे हो इतनी सारी चीजें तुम इस तरह की बात करते हो एक बच्चा जब अपनी फैमिली के साथ बात करने जाता है कि बोलता है कि पापा मुझे ना ये चीज नहीं पढ़नी है मुझे सिर में दुख हो रहा है पापा कहते हैं अरे पढ़ो तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना है बिल्कुल पढ़ना है अभी पढ़ो क्यों नहीं पढ़ना अभी तुम तुम ऐसा ही चीजें करते हो बेटा ऐसा ही नहीं हो नहीं आप उनकी बैठ के चीजों को सुनो या फिर कोई बेटी अपने माँ से बोलना चाहती है प्लीज आप अगर हाउस वाइफ है तो प्लीज आप उसकी बात को सुनो क्योंकि वो वो जो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके पास उसका सोल्यूशन नहीं है इस वजह से वो बताना चाहती है और मोस्ट ऑफ द पेरेंट मोस्ट ऑफ द पेरेंट अपने बच्चों की बातों को सुनते ही नहीं है या मोस्ट ऑफ द स्पाउस के बीच में ये मिस बिहेवियर होता है या मिस आप बोल सकते हो कि मिस अलाइनमेंट होता है कि वो एक दूसरे की बात को सुनना ही नहीं पसंद करते हैं बोलते रहने दो तुम्हारी बातें अपने पास ही रखो मुझसे मत शेयर करो तो प्लीज माय डियर फ्रेंड एक दूसरे की बात को शेयर करना शुरू करो एक दूसरे की बात को सुनना शुरू करो और जो डिप्रेशन बढ़ने का कारण ये होता है कि दूसरी नंबर की लैक ऑफ एम्पथी उनके साथ एम्पथी फील करो जैसे मैं बोल रहा हूं या फिर किसी ने बोला कि पापा आई एम नॉट वेल अब क्या बोलेंगे तू तो ऐसा ही है अब उसको जब आप जब एम्पथी उसके साथ शेयर नहीं करोगे उसको लगे कि तुम्हारी वैल्यू उसकी तुम्हारी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम है ऐसा उसको दिखाओ उसको जब आप एम्पथी शो करोगे तो वो अपनी बात को आपके सामने शेयर करना शुरू करेगा जब आपके सामने शेयर करना शुरू करेगा तो वो अपनी फीलिंग को वो अपनी एंग्जाइटी को वो अपने जो भी इंटेंशन है वो आपको बताना शुरू करेगा और जैसे ही वो बताना शुरू करेगा वो कुछ हल्का होना शुरू करेगा यानी कि दिस इज दिस इज द दिस इज द ओनली थिंग ऑफ हाउ टू रिलीज योर एनर्जी राइट सो आप 
उन्हीं के साथ बातों को शेयर करते हो जिनके साथ आप ज्यादा एम्पथी फील करते हो आपको लगता है कि यार ये मेरा बात सुनेगा कुछ लोग अपने माता पिता से बात को शेयर नहीं करते हैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं कुछ लोग अपने फ्रेंड के साथ नहीं शेयर करते हैं लेकिन अपनी मम्मी या फिर अपने पापा के साथ शेयर करते हैं या फिर अपने रिलेटिव के साथ शेयर करना करते हैं क्यों क्योंकि वो जो एम्पथी होती है वो कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ वो एम्पथी को बिल्ड करना शुरू करो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिग्मा लोगों को लगता है कि अगर मैं अपनी बात को शेयर करूंगा सपोज किसी के गर्ल फ्रेंड या बॉय फ्रेंड का होता है कि ये रिलेशनशिप इजिली इतनी लोग शेयर नहीं करते हैं और इसी वजह से हमारे जो गर्ल हमारे जो यूथ हैं इतने ज्यादा तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या चलती रहती है कि अपने ब्रेकअप को से कैसे बाहर आए उनको ब्रेकअप की इतनी समस्या रहती है कि वो अपने बात को शेयर नहीं करते आइडेंटिटी को भूल जाते हैं तो स्टिग्मा यानी उनको लगता है कि मैं कलंकित हो जाऊंगा उनको लगता है कि यार मेरे बारे में क्या कहेंगे मेरे ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा मेरे ऊपर एक स्टैंप लग जाएगा कि यार ये ऐसा ही है देखो इसको लोगों ने इसको धोखा दे दिया या क्या भी कर दिया तो जब ये चीज फीलिंग आने लगती है तो लोग आपकी बात को सुनना नहीं पसंद करते हैं और आप डिप्रेशन के स्टेट में जाना शुरू कर देते हो माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सेंसिटिविटी एंड एजुकेशन आपको एजुकेशन नहीं की जाती है आपको बच्चे आप कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है कि आपको अपनी फीलिंग को किस तरीके से शेयर करना चाहिए अपनी फीलिंग को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक बच्चे को ये सिखाया जाना चाहिए स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए एक ऐसा एक्स्ट्रा क्लास होनी चाहिए जिसमें सिखाया जाए कि अपने माइंड को कैसे यूज करना है अपने इमोशंस को कैसे यूज करना है क्योंकि एवरीथिंग थिंग इज इमोशंस इमोशंस गोज एनर्जी फ्लोज हमारा जैसा इमोशंस जाता है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो दोनों इमोशंस जैसे ही जाते हैं वैसे ही हमारे माइंड में हमारी बॉडी में एनर्जी आना शुरू हो जाती है एंड एक्सप्रेस एक्सप्रेशन लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते किसी के सामने वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं वो अपने आप को अकेला अकेला रखना चाहते हैं लॉन्लीनेस में रखना चाहते हैं और इसी वजह से जो अपनी बातों को किसी के सामने शेयर नहीं करते हैं अकेले रहते हैं तो वो सारी बातें उनके माइंड में घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, घूमती रहती है घूमती रहती है घूमती रहती है और वो इतनी ज्यादा उनके माइंड में पैनिक स्टेट पर लेके आ जाती है कि उनको बस एक ही चीज बचता है कि नाव आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड So that is the thing कि आप ये suicidal और depression के state में जाना शुरू कर देते हो अब जो सबसे बड़ी बात है कि अब हम इन सारी चीजों से बाहर कैसे आए क्या ऐसी टेक्निक है क्या ऐसे टूल्स हैं जो इस चीजों से हम बाहर आ सकते हैं क्या ऐसी टेक्निक है क्या ऐसे टूल्स हैं जो कि इन सारी चीजों से बाहर कर सकती हैं तो मैं कहूंगा यस ये टेक्निक एंड टूल्स जो कि अपने पेड वर्कशॉप में शेयर करता हूँ जो कि मैं अपने पेड वर्कशॉप में लोगों के साथ में शेयर करता हूँ वही चीज मैं आपको बताता हूँ बताने जा रहा हूँ और अपने जो ब्रेक थ्रू मास्टरी है उसमें भी मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ मेरे जो स्टूडेंट होते हैं पर्सनल प्रॉब्लम को जब शेयर करते हैं तो मैं उनकी इस चीजों को मैं शेयर उनके उनकी चीजों को मैं सॉल्व भी करता हूँ सो आई एम गोइंग टू टेलिंग यू कि हाउ टू गेट रेड फ्रॉम द योर डिप्रेशन एंड योर एंगजाइटी स्टेट द फर्स्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको करनी है कि आप जब सुबह जब भी आपको लगे कि आप डिप्रेशन के स्टेट में हैं या फिर आप एंगजाइटी के स्टेट में हैं तो सबसे पहले काम करिए आपको काम ये करना है कि आप सुबह उठिए और सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए अपनी आंखें बंद करके बैठ जाने के बाद आप धीरे से अपने आप को रिलैक्स करिए एंड अपने फ्यूचर को देखना शुरू करिए आपका जब फ्यूचर नहीं दिखता है ना तो आप स्टक स्टेट में अपने फ्यूचर को देखना शुरू करिए अपने फ्यूचर को बिल्ड करना शुरू करिए अपने फ्यूचर को देखिए कि एक महीने बाद दो महीने बाद तीन महीने बाद चार महीने बाद पांच महीने बाद छह महीने बाद या एक साल बाद आप क्या कर रहे होंगे आप कैसी चीजों को अचीव कर रहे हैं आप कैसी चीजों को सीख रहे हैं आपके लाइफ में कौन कौन सी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है आप उस चीज को देखना शुरू करें माई डियर फ्रेंड जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपके माइंड के अंदर वो इंफॉर्मेशन जाना शुरू कर देगी और आपकी बॉडी आपको एक कामनेस के स्टेट में लेके जाना शुरू करेगी और आप वहां पे इंफॉर्मेशन आप ये भी बोल सकते हैं अपने आप से आप अपने अपने लाइफ को एक मेटाफोर दीजिए राइट अपने अपने फ्यूचर को ब्राइट देखिए अपने लाइफ को मेटाफोर दीजिए कह दीजिए कि लाइफ इज लाइक अ राइजिंग सन लोग बोलते हैं जीवन ही संघर्ष है आप इस तरह की बातों में मत पड़े आपको क्या बोलना है लाइफ इज लाइक अ राइजिंग सन ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ हमारी राइजिंग सन है एंड मेक देम पिक्चर बिगर ब्राइटर एंड बोल्डर उस पिक्चर को बड़ा बनाए ब्राइटर बनाए बोल्डर बनाए और जैसे उसको बड़ा बनाएंगे ब्राइटर बनाएंगे बोल्डर बनाएंगे यू विल सी कि आपके बॉडी के अंदर वो केमिकल रिलीज होना शुरू कर देंगे और
देयर इज सो मच चेंजेस इन योर लाइफ राइट आप अपने आप को देखें कि आई एम हेल्दी एनर्जेटिक यंग आई एम स्लिम मेरा वेट बढ़िया हो रहा है मेरे चेहरे पे मुस्कान हो रही है या फिर सी और फ्यूचर बिगर बेटर बोल्डर जो भी डिप्रेशन की चीजें हैं उनको बेहतर बनाना शुरू करिए जब आप बेहतर बनाना शुरू करेंगे आपके माइंड के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होना शुरू करेंगे आपके अंदर माइंड में न्यूरो uh, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना शुरू करेंगे एंड आपका बॉडी आपका मानने लगा कि नहीं नाउ यू आर इन हैप्पीनेस स्टेट आप अब हैप्पीनेस के स्टेट में अब आप डिलाइट फुलनेस के स्टेट में अब आप टूगेदरनेस के स्टेट में अब आप हेल्दी स्टेट में है अब आप हीलिंग की स्टेट में है यस माई डियर फ्रेंड एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बैंड योर रियलिटी आपको क्या करना है कि जब आपको लगे कि आप डिप्रेशन की स्टेट में है आपको लगे कि अब आप मैं लोनलीनेस फील कर रहा हूं या फिर मैं एंजाइटी में हूं या फिर आपको लगे कि अब मैं मेरा कुछ नहीं हो सकता है तो आप अपनी रियलिटी को बैंड करना सीखिए किसी ने सच ही कहा मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें कहा कि दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो लोग नहीं करते हैं जो सक्सेसफुल इंटरप्रन्योर करते हैं सीओ करते हैं टॉप ब्रांड कंपनी के पीपल करते हैं दे बैंड दियर रियलिटी वो अपनी रियलिटी को बैंड करना चाहते हैं जानते हैं कि हाउ टू बैंड दियर रियलिटी यानी अपनी आइडेंटिटी को बदलना जानते हैं और जिसने अपनी आइडेंटिटी को बदलना सीख लिया यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन दियर लाइफ उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस अब आपको नजर आने लगेंगे एंड नेक्स्ट नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अब आपको क्या करना है कि एक थर्ड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक अब जब आप भी आपको लगे तो आपको लगता है कि जब आप जब भी डिप्रेशन के स्टेट में हैं या फिर कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है या चीजें परेशान कर रही हैं अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपने अंदर एक मैं एक चीज बताता हूं यहां पर जो हमारा स्कल होता है इसके नीचे एक हमारा पॉइंट होता है उस पॉइंट पर एक आप अपने जो भी कॉमेडियन कैरेक्टर है जिसको भी आप मानते हैं लाइक कपिल शर्मा लाइक डोनाल्ड डक लाइक असरानी ये लाइक जॉनी लीवर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉमेडियन करते हैं जिनको देख करके हमें काफी हंसी आती है राइट उनको बिठा लीजिए और लोग आपको जैसे ही बोले कि आपका फ्यूचर अच्छा नहीं है आप उन पर हंसीए कि हाँ हाँ ऐसा बोल रहा है कि उसको हंसते हुए देखिए कि आपका फ्यूचर अच्छा नहीं कह रहा है आपका फ्यूचर नहीं है अच्छा नहीं है जब आप करोगे ना तो आपकी माइंड के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है उनकी जो इंटेंसिटी होती लो हो जाती है और जब लो हो जाएगी तो आपकी बॉडी वैसा रिएक्ट करना नहीं शुरू करेगी राइट right? आप 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 ये भी देख सकते हैं कि सपोज कि आप आप जैसे सपोज किसी ने बोला कि तुम पागल हो तो वो लोग हाँ हाँ तुम पागल हो राइट right? या फिर आप जैसे कि आपका कोई बिजनेस में लॉस हो गया तो अब तो लॉस हो गया कुछ नहीं हो सकता है ना तो आप उसको बिठाओ और जैसे वो इंफॉर्मेशन गई अब देखो कि आपका जहां पे जो कैरेक्टर बैठा वो बोल रहा है आपका बिजनेस का लॉस हो गया है हा 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 बिजनेस का लॉस हो गया अब जैसे ही बोलोगे यू विल फील सो लेस सो सो काम सो कूल एंड फोर्थ नंबर टिप्स इज मोस्ट ऑफ द एंगजाइटी आती है मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन आते हैं हमारे जो पास के पेनफुल इवेंट पड़े होते हैं हमारी लाइफ में पास की कुछ घटनाएं होती हैं या तो कोई सी रिलेशनशिप का इश्यूज होता है या तो किसी को लॉस करने का इश्यू होता है या तो हमारी होप खोने का इश्यू होता है या तो आपको इश्यू होता है किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है या फिर आपका पैसा चला गया है या फिर आप कर्ज में हैं या फिर इस तरह की चीजें होती हैं जब भी आपको लगे कि आपके पास की पेनफुल मेमोरी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और जो मेरा वर्कशॉप हो रहा है सत्ताईस और अट्ठाईस तारीख को उस वर्कशॉप में मैं ये पास की पेनफुल मेमोरी आज के जीवन में हटाना बहुत जरूरी हो गई क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आज की इस दुनिया में जो जी रहे हैं जो आजकल की दुनिया में जी रहे हैं वो पास्ट में ही जी रहे हैं उनको लगता है कि उनकी पास्ट की जो पेनफुल मेमोरी है उसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है और वही चीज उनको अपनी लाइफ में ज्यादा परेशान करके रख रही माई डियर फ्रेंड सो माई डियर फ्रेंड ईच एंड एवरी अपनी पास्ट की पेनफुल मेमरी को हटाना सीख लीजिए आज के इस युग में अगर आप पास्ट की पेनफुल मेमरी को हटा नहीं पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं अगर आप अपनी पॉस्टपुन पास की पेनफुल मेमोरी को हटाना सीख लीजिए क्योंकि जैसे ही वो पासपुन पास की पेनफुल मेमोरी को हटाएंगे आपका फ्यूचर आधे से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा राइट माय डियर फ्रेंड आपकी प्रॉब्लम को आधे से ज्यादा वो सॉल्व कर देगा तो अपने पास की पेनफुल मेमरी को हटाना सीखिए बहुत सारे एब्यूज पड़े होते हैं बहुत सारी चीजें पड़ी होती है हमारी लाइफ में उनकी मेमरी को हटाना शुरू करिए उनकी मेमोरी को बाहर लाना शुरू करिए तो उसको कैसे करना है 
इसको तरीका मैं बता देता हूँ और कभी हमारे आ, मैं तो कहता हूँ कि आप हमारे इस वर्कशॉप में जरूर आए इस वर्कशॉप का हिस्सा जरूर बने क्योंकि जैसे ही वो हिस्सा बनेंगे आपको तो चीज बहुत ज्यादा डिटेल में बताएंगी हाउ टू बिल्ड योर फ्यूचर हाउ टू गेट इन फ्रॉम द नेगेटिव थिंग हाउ टू ब्रेक योर पैटर्न तो क्या करना है पास की पेनफुल मेमोरी हटाने के लिए सपोज कि आपको कोई पर्सन है आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे परेशान कर रहा है और जैसे ही आपको लगता है उसकी पिक्चर को देखिए और पिक्चर को देखने के बाद उसको सामने लेके आइए और जैसे वो बोल रहा है कोई चीज बोल रहा है तो उसकी आवाज को धीमा करना शुरू करिए इमेजिन करिए कि आपके पास कोई बटन है और उस बटन से उसकी आवाज को धीमा कर रहे हैं और धीमा करते हुए उसकी पिक्चर को देखिए अगर उसकी पिक्चर कलरफुल है तो उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए और ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद एक स्नैप शॉट खींचिए एंड स्नैप शॉट खींचने के बाद स्नैप शॉट खींचने के बाद अब आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए और ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद अब आप उसके उसको जला दीजिए लाइटर से इमेजिन करिए जैसे वो जल रहा है वो मेमोरी खत्म हो रही है वो चीज इंटेंसिटी खत्म हो रही है आपके माइंड से उसकी इंफॉर्मेशन कम होना शुरू हो जाएगी और जैसे ही वो इंफॉर्मेशन कम होना शुरू हो जाएगी यू विल यू विल सी कि आपके माइंड से वो मेमरी हटना शुरू हो जाती हो जाएगी ऐसे आप बहुत सारी चीजें आप वहां पर देखेंगे ऐसे बहुत सारी चीजें उसके साथ देखेंगे तो राइट तो मैंने ये तीन चीजें आपके साथ शेयर करी है और इस तीन चीजों को आप अप्लाई करें आप जो भी आपके पास की पेनफुल मेमोरी उनको हटाना शुरू करिए अपने फ्यूचर को ब्राइट देखना शुरू करिए और अपने माइंड के अंदर एक कॉमिक एक कॉमिक कैरेक्टर बिठाइए एक कॉमेडियन कैरेक्टर बिठाइए जो भी आपको लगे कि कोई भी पर्सन कोई भी बंदा या कोई भी चीज मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो आप उसको ऐसे हंसते हुए देखिए उसकी इंटेंसिटी को कम करिए एंड यू विल सी मैसि चेंजेस इन योर लाइफ दिस इज द ओनली वे यू कैन गेट इट फ्रॉम द एंगजाइटी डिप्रेशन एंड लॉन्लीस मॉड राइट सो मेरा जो वर्कशॉप हो रहा है इमोशनल मास्टरी ये वर्कशॉप सत्ताईस uh, और अट्ठाईस तारीख को हो रहा है दो दिन बहुत ही पावर पैक वर्कशॉप हो रहा है तो गो एंड रजिस्टर फॉर दिस इवेंट एंड जो दस बजे से लेकर के दो बजे तक होगा और ये फैमिली फुल फैमिली प्रोग्राम है तो आप अगर अपनी फैमिली के साथ भी इस चीज को अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज मस्ट अटेंड क्योंकि तो आज के जीवन की सबसे बड़ी चीज बन गई है आज के जीवन की सबसे बड़ी नीड बन गई है हाउ टू गेट रिट फ्रॉम द एंगजाइटी स्ट्रेस एंड डिप्रेशन अगर आप एंगजाइटी स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के स्टेट में रहेंगे यू विल नेवर गेट सक्सेस इन योर लाइफ राइट जो भी आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं उससे आप बाहर नहीं हो पाएंगे सो डू सो डू रजिस्टर फॉर दिस वर्कशॉप इस वर्कशॉप के लिए आप रजिस्टर करें एंड uh, ये लिंक मैंने आपको शेयर कर दी है Go and register and this is the very nominal price. बहुत ही nominal price में हो रहा है तो must register for this workshop. And if you have any question, you can type your question. I will just give your answer. I will just give your answer, right? So मैं यहाँ पर भी Instagram पर भी मैं type कर देता हूँ कि uh, what is the uh, link of my emotional mastery two days emotional mastery workshop? Uh, yes, uh, just second. प्लीज टाइप योर आंसर आप अपने आंसर टाइप करिए अपने क्वेश्चन टाइप करिए आई विल गिव द राइट आंसर ओके ओके सो यस ईच एंड एवरी वन यस माई डियर फ्रेंड सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन डू यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज टाइप योर क्वेश्चन एंड Please type your question. Go and must register for this workshop. इस वर्कशॉप के लिए आप अपने आप को रजिस्टर करिए एंड uh, मेरा जो ब्रेक रूम आस्टर है आप वहां पर भी जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं या फिर मेरी वन टू वन अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या फिर चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं तो आप मुझे वन टू वन भी uh, मेरे साथ काउंसिलिंग करा सकते हैं राइट right? आप मेरे साथ सेशन ले सकते हैं क्योंकि जो लोग भी मेरे सेशन के साथ आते हैं दे विल फील सो मच सो मच सो मच सोल्यूशन राइट उनको वाले लाइफ में सो मच सोल्यूशन आते हैं एंड दे आर सो डिलाइटफुलनेस स्टेट सो दिस इज द थिंग यस माई डियर फ्रेंड डू रजिस्टर फॉर दिस वर्कशॉप डू रजिस्टर मैंने लिंक शेयर कर दी है एंड uh, उस लिंक के साथ जाइए एंड लिंक के साथ जाने के साथ उसको आप शेयर करिए 
आप उस पर रजिस्टर करिए एंड इज वेरी नॉमिनल प्राइस राइट वेरी नॉमिनल प्राइस so thank you so much each and every one for watching me live and uh, thank you so much so aap hamesha khush rahe swasth rahe achhe rahe aur best rahe thank you so much bye bye okay uh, so yes so यूट्यूबर्स जिनके पास भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ टू गेट हाउ टू फाइट अगेंस्ट डिप्रेशन एंड एंगजाइटी आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज टाइप योर क्वेश्चन अपने क्वेश्चन को टाइप करिए यस फेज यस यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स Okay so thank you so much bye bye thank you so much for watching me live thank you so much bye bye